എൻവിയോൺമെന്റിലൊക്കെ ഒരു പരിസ്ഥിതി വാദി കേവല പരിസ്ഥിതി വാദി അങ്ങനെയൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കിണപ്പിൽ പെടുന്ന ആളല്ലേ ഞാനതൊരു അഹങ്കാരമായി പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിര കൂടിയായ നിരഞ്ജൻ എഴുതിയതുപോലെ അത് അഹങ്കാരമായിട്ടോ ഞാനൊരു പരിസ്ഥിതി വാദി അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റബോധത്തോടു കൂടിയാണ് അത്രത്തോളം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കുറിച്ചത് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സമം വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് അനുപാതികമായിട്ടാണ് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനത്തേക്ക് വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുറയണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുറയണം വാഹന ഉടമകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എഴുപത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇല്ല ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് കാര്യം വാഹനം ഉള്ളവർക്ക് പല വാഹനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ വാഹനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതില്ല ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഞാൻ നാളിതുവരെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി എൽ ഡി എഫിന് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിനാണ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി മരണം അറിയിക്കേണ്ടത് 
ഈ വിവരം അറിയാൻ വേണ്ടി വേറെ ഇടത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കലി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുറയണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുറയണം അതുകൊണ്ട് സഞ്ചാരം വേണ്ട എന്നോ വേഗത്തിൽ വേണ്ട എന്നോ അല്ല വികസനം സമം വീടിൽ യാത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ വികസനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേരളയിൽ വേണോ വേണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറിൽ വേണോ വേണ്ടായോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് രണ്ട് അവിടുത്തെ വാഹനത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ പ്രധാനമാണ് അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സാർ ഇവിടെ പാഠം നികത്തലിന്റെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളാരും പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ ഭൂപരിഷ്കരണം തൊട്ട് വന്നപ്പോ നമ്മൾ ലാൻഡ് വേഴ്സസ് ഓണർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് എത്ര ഭൂമിയാകാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലും മുമ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലാൻഡ് വേഴ്സസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് ഭൂമിക്കൊരു ഒരു സ്വഭാവം ഒരു ഘടനയാണ് അപ്പോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം മാത്രം പോര പുരയിടം വേണം പുരയിടത്തിനൊരു സീലിങ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ പുരയിടവും കാറിന് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ പാടവും എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാവില്ല അങ്ങനെ ആവാനും പാടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും പാടത്തിനൊരു സീലിങ് തോട്ടത്തിനൊരു സീലിങ് പുരയിടത്തിനൊരു സീലിങ് അങ്ങനെ വരേണ്ടിയിരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുനർ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റോഡിന്റെ ഒരു ഒരു ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് യാത്രയ്ക്ക് വരുന്ന കാലതാമസത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ കുഴിച്ചിടാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ഞെരുങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ റഡാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ വളരെ സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ റഡാറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസ്ഥിതിയിൽ ഇന്ന മാറ്റങ്ങളെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സാറ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യം വാഹനങ്ങൾ വളരെ ഉള്ളപ്പോഴും വാഹന ഉടമകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എഴുപത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇല്ല ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് കാര്യം വാഹനം ഉള്ളവർക്ക് പല വാഹനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ വാഹനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതില്ല അത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലും കൂടി വന്നു ഞാൻ അതിലേ കൂടുതൽ പോകില്ല അവിടെയും കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചും കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ സംസാരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഞാൻ നാളിതുവരെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി എൽ ഡി എഫിന് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിനാണിത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു കോളിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു വിമർശനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വേദികളിലൊക്കെ ഞാൻ അതിനെ ശക്തമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ട് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പം കൂടി നേരത്തെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ആ രീതിയിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം തന്നെ ക്ഷണിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ പോയി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഇത് കേരളത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് എന്റെ ഭാവിക്ക് തന്നെ കാരണം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്റെ പിള്ളേരുടെ കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു വലിയൊരു ദുരന്തം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് പോകുന്നത് അതെല്ലാ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്ടിനേക്കാളും അധികം എന്തുകൊണ്ട് വികസനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പരിസ്ഥിതിവാദി എന്നുള്ളതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് വെറും ഒരു സ്വാർത്ഥനായ മനുഷ്യനായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും കേരളം എന്നുള്ള പ്രദേശം അതിന്റെ 
and hypotenuse. Chengkutai is 150 kilometers on the line of road over on. It is not even the base. It is almost a hypotenuse. Chengkutai karakunna oru pradeshatu. Adum palasalathu naamalu puichapam samudrathilnu na kriyo kilometer agale naamuk shellsu mathe gitti idu bhumi samudrathilnu nuvira naamuk bhu pradeshamana naamalu palasadi si jodi gani. Angale naamuk bhu pradeshatu. നമ്മളെ ഏരിയയിൽ വ്യൂ നോക്കിയാൽ പാടം നികത്തി വീട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ വാട്ടർ ലോഗിങ് മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഒരു ഭൂപ്രതി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴുക്കി കടലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം തള്ളുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഷയവും നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കും അതിന് പറ്റുന്ന പദ്ധതി വേണ്ടി എന്നിട്ടല്ലേ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 പ്രദേശം ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്ലോൺ വാണിങ് എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം അറേബ്യൻ കടലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമില്ല നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഐ എം ഡി ഒ സി ഡബ്ല്യു സി അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാപിനികൾ എല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് അറേബ്യൻ സീയിൽ ഇതില്ല കാര്യം പരമ്പരാഗതമായി അറേബ്യൻ സീയിലെ താപനില താഴെയാണ് അവിടെ സൈക്ലോൺ എന്നുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകളും കുറവ് പക്ഷെ നമ്മൾ സമീപ കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് സമാനമായോ അതിലധികമോ ആയി താപനില അറേബ്യൻ കടലിലും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലാൻഡും സീയും തമ്മിലുള്ള താപം കൈമാറുകയും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ നെയ്ബർഹുഡിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള കാര്യ കാരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ കേട്ടു എന്ത് തന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കടലിൽ നേരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഈ ഡ്രെയിനേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് അഫക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് വാട്ടർ ലെവൽ ഹാസ് റിസൺ അതിന് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിതീവ്ര മഴ പെയ്യുന്നു അതിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ കടുത്ത വേനൽ ഡ്രൗട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ അതിതീവ്ര മഴ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഡാം മാനേജ്മെന്റിലെ അത് പറയാതെ പോയാൽ അന്ന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് നെഞ്ചപ്പുള്ള വെള്ളം തലയ്ക്ക് മേളിൽ ഉയർത്തിയതിൽ ഡാം മാനേജ്മെന്റിന് വന്ന വലിയ വീഴ്ചയുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട കെ എസ് ഇ ബിയുടെ രേഖകൾ ഇപ്പോൾ അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ നിഷേധിച്ചു ഈ ഡാമുകൾ ഒന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് അത് ഇടയിൽ ആദ്യമായി ഷട്ടർ തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് റൂൾ കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓരോ വർഷവും അത് താപ്പി വെക്കേണ്ടതാണ് കാല കാലവർഷത്തിന് മുമ്പ് അത് അത് പോട്ടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അപ്പൊ ഈ തീവ്ര മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ ന്യായീകരണ റിപ്പോർട്ടാണ് അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ലഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ഡിയുടെ ജോലിയല്ല സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ ജോലിയാണ് അവര് ഫ്ലഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ഒരു മാവിനി അന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രളയം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ സി ഡബ്ല്യു സി സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു അവരും കെ എസ് ഇ ബിയെ പോലെ തന്നെ തുല്യ കുറ്റക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പെരിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നദികളുടെ ഈ ഡ്രെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡ്രെയിനേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻക്രോച്ച്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീവ്ര മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് കൈവഴികൾ വഴി നാട്ടിൽ തന്നെ പരക്കുന്നു ഇത് പ്രളയത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീബിൽഡ് കേരള റൂം ഫോർ റിവർ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഈ സർക്കാർ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നദികളുടെ ഡ്രെയിനിങ്
what the economic impact are we discussing? We should rather be discussing about our lives. Our nelayan itu punya kerja orang sendiri. Ia pinir adalah sambati yang garing. Semua orang sepatut itu sambati. Ada yang milih sambati yang garing. Kita pelamur kini beri itu pelamur kita berada wasam yoga sahaja mohon dijodohi. Ada aksara apa tu? Ia berdua itu adalah anggaran yang orang ini ada 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 yang orang Jangan yang mende kudung, mende bahari, mondo kute gelo orang mende kudung, mende saudara mende ayah di kiuman, awalnya orang orang dari mende mawar juga orang dari mende mawar orang ini sesuatu mana perlu, mana mana orang dari mende. Apa, jangan orang kudung mau ikut lek, jangan orang orang ni cek ada tu agus tu pada ni juga orang mana orang celah beri kiam mende baru ni, jangan orang yang terik patu orang ikut orang ni yang terik itu, awalnya celah beri kiam ni. Jangan orang 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 ceri orang orang jauh orang 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 mana orang orang mana ni grill lek cek itu beri cek. Yang kalau orang yang asal di cawuri jenno, pada ni jangan dia awal ni, bidadari tu orang yang dia kasih susu tu uli cipara yang orang awal dia mari makan, utang dia awal tu orang ini selalu ter, yang dua ni orang mobil tu sekat kau orang berlang. Ini ke bisnes ini yang ni ni, yang tu mudah mudah le berlang pokok tak kurang tu beli pun aku barang ni, tawar ni semua orang mula kita turut. Yang kalau perdaya itu tu berlang ni orang ni, dia awal ni dia boleh betul ni le. Yang pernah ni ni orang tu pergi je orang ni sambo uli le, yang ni pergi apa ni le ni orang tu bawa. Yang tiri tu jelem pun, yang kawan tu, kalau tu sini yang apa lagi tu orang road hilang, pura hilang, biru gel kawan hilang. Apa dah jenuh tu, jangan ingat lagi orang ni yang dia tu ni pala ni ada kemari, yang peri baru ini hilang. Jangan apa dah tu beli juga, pura ni berhenti hilang. Apa pun tu jangan ikut hilang. Macam ni tu orang tu bawa lagi orang tu itu dijual lagi orang tu galak tu orang tu orang sayur orang tu jual orang tu. Di kalak pura new gun orang tu kalak pura leather shoes tu orang tu orang tu ni ramai je ni ke. Ibar dah aku beri intimation ni leh, jatuh ni dah mudah orang tu orang tu abis hari malam ni tu ni. Kau mungkin kalau orang yang itu menteri mana itu ni kita yang kalau beri serba sih kalau itu orang ramu orang orang tu barang tu kita ni tu betul betul sama. Yang itu property tu ni yang tu yang bawa ni tu. Apa ini ni mana yang ada kalau ni mana saji ceria ni ada ni kerja ni hari ni kerja ni tu. Apa ini 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 ni yang kalau ini kan dah ni ni pernah ni kalau ni tu macam ni kan. Ini ambang mana tu berdua. Yang itu orang samsari ini mana yang itu mana ada visual ini sendiri orang samsari. Awalnya channel itu stesen berdua itu ini pergi ke Pradesh itu tu tengah orang orang ini selalu tu tu MC model itu negara mana senjori hospital ni ada tu padi moon meet terus ada tu. Padi moon meet orang orang yang terjadi ada. Kira hari ni jiwa macam mana ni kunjung lagi tu. Ini pada tu ini tu bela bodoh tu pergi. Aduh orang ni campaign. Mode lagi tu, orang boleh bunuh. Alat macam tu, ah, ah, kita intellectual debate tu orang dah orang katakan orang. Ini hanya orang katakan orang. Ini tu, nama orang ada ni, level itu ni ada persoalan. Aduh, orang tu, ini tu, bumi nafsu pada orang ni, orang tali itu orang ni, orang ini bishe itu orang ni, yang ada orang prosakti ni. Ekonomi impact ni, kita faham ni orang tu. Nama orang, ah, kerajaan ni. Kadang tak kerja sampai. Ini kadang ada kerana ini perasaan hilang mana orang. Yang ekonomi sendiri kita sampai terlalu jauh. Ini pun perasaan. Ini kerana yang orang sahaja mana sekolah dia orang kemarin. Kadang orang ini jadi ni juga dia orang kemarin orang orang kan apa ni mahu terus yang ada tu. Ini kerana jauh. Apa apa yang perasaan itu? Ini pun kerajaan perasaan itu. Muna boleh ni ada election board ini juga kerana. DSDP 8.7. Ini adalah untuk nukut dia ada rasa sama orang kerana. Ini. Off budget tu orang ni, amala kita bi macam tu, kita itu tu kita kita orang. Apa ni ni raya? GSDP ni ada ni orang tu, naal putih ni tu, naal putih tu mungkin sebab mana tu orang kada mana ni, CNDB, nama tu orang cundi kan? Nama tu debt to revenue ratio tu kita ni ada. Mungkin tu pada ni tu sebab mana? Ni orang revenue ni dia mungkin ada tu ni lagi, ni orang tu debt. Ini ni kada tu ni kan tu orang sorka. Kesan di sini kehidupan kita orang berani itu, ini betul betul mana dia berani itu, kerana orang seperti sama lagi, pernah dengan itu mana dia tidak, atau beraya main di mana program anda, tetapi pada kita, ini adalah orang orang yang berani anda, apa anda berani yang anda, yang anda kehidupan berani anda tidak, PSC justice ini ada berapa, ini ada yang ada PSC untuk orang kerja yang mana kerana, kesan di sini, ini yang mana kerana mereka tidak berani itu tidak, kalau orang orang yang berani yang anda, cara yang anda justice ini orang English itu tidak berani. Yang kalau dua perjuangan itu hilang atau kami sendiri itu kes seperti lekuk mati. Embaran lagi ada kaitan dengan apa? Apa itu? Yang pernah yang memang itu kerajaan yang employer. Orang itu buat sahaja kerajaan. Pernah yang mana? Kadinya masuk ke sambalam daerah ini hilang. 
അതിനുള്ള ബാധ്യത എംപ്ലോയർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പറയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിവർത്തികൾ കൊണ്ടും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് വേറെ പക്ഷെ അത് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ധനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഈ ഇല്ലാത്ത സർക്കാരാണ് ഈ പൊതുഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷം കോടികൾ വായ്പ എടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ നാടി ഞരമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ഈ സോക്കോൾഡ് സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ട് ഒരു പുതിയ പട്ടണത്തെ പോലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിലവിൽ റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റിയുള്ള അതേ പട്ടണങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഓൺലി അട്രാക്ഷൻ ഈ സ്പീഡ് ഞാൻ സ്പീഡ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് നാല് മണിക്കൂർ പോലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് അവിടെ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഞാനത് എന്നോട് അവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ അന്ന് ചർച്ചയുടെ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനിങ്ങോട്ട് വരാൻ എനിക്ക് സമയം എടുത്തു ലിഫ്റ്റിലാവുന്നത് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് വരാവുന്നുണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് ചാണാം പക്ഷെ അത് അത് ചെയ്യരുതെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നിവർത്തി പൊതുഗതാഗതത്തിന് തന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത സർക്കാർ പൊതുഗതാഗതത്തിനുള്ള എന്നുള്ള പേരിൽ ഇത് പൊതുഗതാഗതമല്ല അത് ഞാൻ പറയാം പൊതുഗതാഗതത്തിനുള്ള പേരിൽ ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇവരെ നയിക്കുന്ന ഘടകമല്ല ഞാൻ വേറെ കോൺസ്പിറസി തിയറിയിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ ഈ ക്യാബിനറ്റിലുള്ളവരും ഒരു അഞ്ചാറ് പേരെങ്കിലും പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ ആരെ കുറിച്ച് ഒരു അലിയേഷൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ വളരെ മയോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളാണ് ഇവർക്ക് ഈ പൈസ വേണ്ടി എന്തിനാണ് നമ്മുടെ വായ്പ എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് സി എൻ ഡി ജി പറയുന്നു നമ്മുടെ വായ്പ എടുക്കുന്ന ലോൺ എമൗണ്ടിന്റെ എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് നയൻ ഡയർ എഴുപത്തിനാലിന് എഴുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ശതമാനം റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരുപതര ശതമാനം നിങ്ങളുടെ പഴയ വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്നര ശതമാനമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് അപ്പോ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഇവർക്ക് വായ്പ വേണം മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഭരണം ദൈനംദിന ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ച് നമ്മളെ വലിയൊരു കടക്കെണിയിലാക്കി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എ ഡി ബി വായ്പയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇവിടെ വലിയ വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു വി എസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പറയാം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ആവശ്യം വന്നാൽ പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊരു താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് കാര്യം അത് എൻ്റെതല്ല അത് വി എസിന്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നിന്നത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അത് എൻ്റെതല്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എ ഡി ബി വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും നമുക്കെല്ലാം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം കരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി നഗരസഭകൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത വായ്പ ഏത് നഗരസഭകളിലാണ് പദ്ധതി നടത്തേ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിയെടുക്കുക ഇത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതല്ല ഇത് വളരെ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന നിരവധി വായ്പ ഇന്നും ഇന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന മേയർമാരെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്നാണ് ഈ പൈസ ഇവിടെ എന്തിനു വിനിയോഗിച്ചു അതിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചാർജും എല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവരുടെ എക്കണോമിക്സ് വളരെ സംശയാസ്പദമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സി പി എം സി പി ഐ എമ്മും എൽ ഡി എഫും ചെന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കെണിയില്ല അതും സാമ്പത്തികമായും രാജ്യത്ത് വലിയ
ഇവർക്ക് ഇനി റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ചോ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ചോ ഒരു അക്ഷരം പറയാനുള്ള ധാർമ്മിക അവകാശം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യും ഇത് സാമ്പത്തികമായി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇത് പൊതുഗതാഗതം അല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു 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 ഫീ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ജനശതാബ്ദിയുടെ ഒരു ഒരു കാര്യം എടുത്താല് അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ ടിക്കറ്റിലും കാണും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ താഴെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അൻപത്തിയേഴ് ശതമാനം ചാർജ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പാസഞ്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ടിക്കറ്റിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി പൈസ ഇവിടെ അത് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആണ് എങ്ങനെ അത് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിൽ നിന്ന് സബ്സിഡൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യാത്രാ ഫെയറിനെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ചരക്ക് ഗതാഗതം ഈ പറയുന്ന ലൈൻ എല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ചരക്ക് ഗതാഗതം ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പച്ചക്കറി വരും വില കുറയുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊന്നുള്ള പോർഷൻ അതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ചരക്ക് ഗതാഗതം ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഒന്ന് അറുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് പദ്ധതി തീരുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പദ്ധതി തീരുകയും എൺപതിനായിരം യാത്രക്കാർ ദിവസേന ഇതിൽ കയറുകയും ചെയ്താലാണ് ഈ മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എറണാകുളം വരെ പോയി വരാം ഇത് സാധാരണക്കാരന് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു പൊതുഗതാഗതമല്ല ഇവിടുത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നമ്മൾ പൊതുഗതാഗതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പൊതുവിന്റെ ആയതുകൊണ്ടല്ല ഇത് ഏതാ ഏതാനും സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് പ്രോജക്ട് ഇത് പെറ്റ ലൈറ്റിസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ബോഡി ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെറ്റ ലൈറ്റിസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പൗരനെയും കടക്കണിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കടക്കണി കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് പൊതുഗതാഗതം അല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോക്കിയാലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് ഒട്ടും വയബിൾ അല്ലാത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ വന്നില്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നു സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യോജിച്ച ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അവിടെയും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു അനാവശ്യമായ പദ്ധതി ഇത് സിൽവർ ലൈൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് യാത്രക്കാരുമായി മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പുകളുമായി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള എറണാകുളത്തേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന അവരുടെ ഐഡിയൽ സിനാരി ജനശതാബ്ദിയിൽ നമ്മൾ കയറിയാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ ദൂരം അവിടെ പക്ഷെ അതിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം എല്ലാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് യാത്രക്കാരുമായി ഇ എം യു കോച്ചസ് മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പുകളുമായി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ദൂരം ഒന്ന് ഓടി കാണും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിംഗ് കൂടി വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ജനശതാബ്ദിയുടെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേര് നമുക്കറിയാം അതിൽ എത്ര യാത്രക്കാർ എത്ര സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇ എം യു കോച്ചസ് വന്നാൽ വേഗത പത്ത് ശതമാനം കണ്ട് മാത്രമേ കുറയൂ എന്നാണ് സിൽവർ ലൈൻ്റെ ഡി പി ആർ പോലും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇ എം യു കോച്ചസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി ടൈം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബൈ ടെൻ പെർസെന്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലോക്ക് സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ജനശതാബ്ദി അതിനുശേഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയപ്പോഴും രണ്ട് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്തിയിട്ടു മലാരിക്കുളത്തൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ വേഗതയിൽ ഓടിച്ചെത്തുന്നത് അതേസമയം ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിംഗ് കൊണ്ടുവരാവുന്ന അപ്പൊ കേരളയിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ആൾക്കാർ കേരളയിലെ അധികൃതർ അവർ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പണം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മുടക്കുന്നില്ല അവരതിന് തയ്യാറല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവഗണിക്കാനും എല്ലാം ഇതിലെല്ലാം കുറെ വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അവഗണനയ്ക്ക് ഒരു പ്
ഈ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കേരളീയിന്റെ കേരളയിലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഘടകത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് പി വിയിൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിന് പണം മുടക്കാനില്ല അത് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതി ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ കിട്ടി ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സിന്റെ നൂറ്റി ഒൻപതാം സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ പൈപ്പ് ലൈനിലുള്ള പദ്ധതികളും നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളും കൂടി ഏതാണ്ട് ഒരു അൻപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സോളൻ ഗ്യാരണ്ടി നിന്നാലേ നമുക്ക് വിദേശ വായ്പ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റി പറയുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് വാസ്തവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾക്കുള്ള സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻസ് അതിന് വേണ്ടി കുറയ്ക്കും ബിക്കോസ് സെൻട്രൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗ്യാരണ്ടി ജപ്പാൻ അപ്പോ എന്താണ് മുടങ്ങുക ഇപ്പോ ശമ്പളം മാത്രമാണ് മുടങ്ങി അപ്പോഴെന്തൊക്കെ മുടങ്ങും അതിന് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് മറുപടി എന്ത് സാമ്പത്തികം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടുള്ളവർക്ക് ആഹാരത്തിന് ചികിത്സയ്ക്ക് കുടിവെള്ളത്തിന് ഒക്കെയുള്ള പണം കയ്യിലില്ല എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ എന്ത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റവന്യൂ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്ക് എന്ത് വന്നാലും നടപ്പിലാക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എനിക്ക് ഇതിന് യാതൊരു യുക്തിയും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ക്വാഡിന്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതീക്ഷ അതിലാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നമ്മളെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി മാത്രമാണിത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് തടയും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം മൂട സ്വർഗത്തിലാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തിയുടെ കാര്യത്തിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇത് കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മൾ സമഗ്രമായി ഏറ്റെടുത്ത് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അ